আর অন্যান্য বিষয়ের সাথে তো আজকে সে বিষয়ে আমরা আগামী দিন কি অভিমুখ নিয়ে বা কি লক্ষ্য নিয়ে আমরা লড়াই করতে যাচ্ছি আমাদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইচ্ছুরি আপনার সামনে বলবেন সো গুড মর্নিং এভরিবডি আপনি বলুন কি ভাষাতে বলি বাংলাতে হিন্দিতে ইংরেজিতে না না বাংলা তো এটা এই ইস্যু এরকম ইস্যু কি এটাতে বাংলাতে বলি বলে একটুখানি আমি মিস্টেক করবো তো আপনারা ধরে নেবে তো তাই জন্য আমি ইংলিশে বলি কি হিন্দিতে সবথেকে সবথেকে ভালো হবে যদি আমার মাতৃভাষাতে বলতে দিন তেলুগুতে বলি ওটাও তো ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ তো হ্যাঁ ওটা বলুন মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে হ্যাঁ শেডিউল এইটে হ্যাঁ ওটাও একটা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমার তেলুগুতে বলতে পারি হুম তো ইংলিশে স্টার্ট করছি যদি প্রশ্ন আছে তো ওটা হ্যাঁ ওই সূত্রে উই কনসিডার দিস কামিং এলেকশনস টু দি ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি আর ভেরি ক্রুশিয়াল not only for tripura for the people of tripura for the sake of democracy and for the sake of the rule of law and the rule of the constitution but it is important in the context of the northeast itself and the developments that are taking place and in the larger context of national politics so this is uh, a very important election going by the experience of the last 5 years all the promises that were made at that time i mean you know all of them not one of them has been actually fulfilled claims that were made about crime rates under the left front rule today the ncrb 2022 rates the worst crime rate in the country being in tripura did they talked of eliminating drug uh, menace in the in the state the chief minister himself is on record saying that tripura is now become part of the drug corridor no the seventh pay commission implementation none of these there were so many of them none of them have been implemented but they are back to repeating their own uh, efforts to try and sharpen communal polarization The Honorable Home Minister came here, declared the construction of the Ram Temple on the 1st of January 2024, just before the general elections. But this is nothing new in August 2020. It was declared that by 21st January 2024, the temple will be complete. But instead of answering the questions of what they promised and what they have fulfilled, how they have betrayed the people and what their interests and instead of answering any questions regarding the de- deterioration of law and order democracy the complete reign of terror they have unleashed this is the efforts at communal polarization so if you want to restore the rule of law and the rule of the constitution of india and democracy in tripura it is absolutely essential that the bjp must be defeated and must not be permitted by a people's mandate to form the forthcoming government that is the principal objective of the cpim and also i mean we are talking to our left parties and we are sure they also would agree this is the principal objective and in order to achieve this objective we discussed in our state committee yesterday our primary focus will be to seek the cooperation and unity of all secular forces of all secular forces to ensure the defeat of the bjp in the interests of the people of tripura and in the interests of the rule of the constitution of india the people's livelihood miseries have quadrupled in the last 5 years so you require a government that is able to address this issues and give people a better life and maintain that very very important balance 
between the diverse sections of population that inhabit Tripura, the tribals, the non-tribals, and this harmony between them is essential for the state's progress and prosperity. So this is our main focus. We are seeking this unity of all the secular forces and at the state level, our state leadership will follow this through. That is, in, in short, that is what I want to tell you. I want to tell you about the question. The root question is, the same principle was followed in West Bengal and the Central Committee had criticized the West Bengal State Committee for putting an alliance with the Congress and other parties. What do you think of it? No, you see, in West Bengal, what the Central Committee criticized the Bengal Committee was not that they had seat adjustments with the Congress. That was not the issue. But they took the seat ad adjustments with the Congress to the level of a political front. They formed that, that uh, People's Front along with the Congress and also the secular party. That, uh, so this, the giving it a nature of a front means it's a political alliance with a common manifesto, common program, etc. So that we said was wrong. Seat adjustments in order to maximize the pooling of anti-BJP votes and in Bengal's context, anti-BJP, anti-Trinamool votes was a correct position that the Central Committee did not uh, criticize. And after that, you had a 23rd Party Congress and in our 23rd Party Congress, we have taken a very clear cut uh, under line and understanding, unanimously adopted by the party, that the primary task, principal task today is to isolate and defeat the BJP. In order to isolate the BJP, first it's important that our own party's independent strength increases. Second, the unity of the left forces is strengthened. Third, we forge the unity of left and democratic forces to form a alternative left democratic front to what the BJP is doing and to defeat the BJP. We said we will adopt suitable electoral tactics to maximize the pooling of non-BJP votes and they were called for the broadest possible mobilization of secular forces to take on the challenge of Hindutva communalism. So, we are very clear, broadest possible I mean, mobilization of secular forces against Hindutva communalism. Tripurati party parties are not the Congress party. Jera Jera Aj K or Bolcheki Amadir Samidhani Shungi Thugbin Democracy Shungi Thugbin A Rakam J Akraman Jeta Hoche A Rakam J Politics of Terror Jera Shulche Oder Virude Jasbar Jone J Prepedache or other Shungi people's livelihood issues a Tulvar Jone Ready Ache A Rakam forces Shungi Jabu the principal forces are the Motha and the Congress. So, Mr. Nimi, Motha has raised the demand for a greater intralent. And uh, if we look at the earlier stands of city, they always say that the uh, demand for separate states is divisive. Uh, so, what is your statement? We, we have said it very clear. We have moved an amendment to the Constitution, <laughs> which is pending before the Parliament for a long time. It was, in fact, moved when Jitin was in Parliament. They are also pleading for the constitutional solution. So they are not going beyond the Constitution. So within the framework of the Constitution, earlier the other outfits, they raised something, the uh, Sadin Tripura, like that. But this time, first time, they are asking, they are, that is, uh, raising the, the voice of the constitutional solution. So we are also talking for that. But they clearly said it, that constitutional solution means separation from the existing... That we will see, we will talk to them. But then our position is clear. We have said that only within the framework of the constitution, 
the autonomy maximum possible autonomy to the tribal areas must be provided towards that end a, an amendment was moved that amendment is now pending before the parliament so they have some differences amendment to the schedule or amendment to the main body so that are issues we'll discuss yes, yes. now this demand for separation from tripura is not unconstitutional my point is that whether <coughs> you uh, support this demand of separation listen first of all the first point is that whether today you want this bjp to be defeated or not don't bring in issues the congress brought an emergency Shall shall we have seat adjustment with them? So the point is, what is your priority and focus today? In fighting the emergency, we united with all forces, including these elements who are now in power. So now, in order to defend the secularism, we will unite with all the forces who are willing to come forward to defend secularism. So are you holding uh, parley with? Yeah, that the that's what I said. These are issues that will have to be decided at the state level. What are the mechanics of the understanding? What is this? From the central level, we have cleared the thing of saying that there should be a broad unity of secular forces to ensure the defeat of the BJP in the coming elections. Sorry, is it pre-election or post-election? Post-election, you pre-election. The seat adjustment is only pre-election. That is what is the discussions for, no? Uh, those are the what on what issues, what terms, how do we unite? So, all parties may independently declare that they are for the defeat of the BJP, but then unless we pool our resources, we cannot ensure that that happens. <laughs> सम्मानजनक मुख्यमंत्री ट्राइबल आगे बीजेपी के तो अपनी डिफीट कर पॉपुलेशन सो आवर our concerns are completely with the promo with protection and promotion of the interests of the tribal community in tripura and we'll definitely take on all these uh, issues as in when the situation comes but right now the focus is first defeat liberate the people of tripura from this reign of terror that is our slogan that's going to be liberate the people from this reign of terror that is taking place and work for the welfare of all sections ami patto bishoy jukto korte chaichi jeta ami mone kori samogrik bhabe amader rajyer sarthe ganatantrer sarthe ebong desher sarthe khubi joruri 
নির্বাচন আসবে আর যাবে অবশ্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সমস্ত দল অংশগ্রহণ করবে এটা আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি আমাদের সংবিধান যেরকমভাবে ইয়ে করেছে এটা তারই অঙ্গ কিন্তু এই নির্বাচনকে মানে ব্যবহার করে নির্বাচন আসলে অটোমেটিক কিছু লোক তো আসবেই শুনতে আসবে এটাকে কোন রাজনৈতিক দল বা সে দলের কোনো ব্যক্তি বিশেষ এটাকে আমাদের দেশের যে সংহতি আমাদের ঐতিহ্য পরম্পরা সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে এটা হতে পারে না এটার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ হওয়া উচিত অর্থাৎ শুধু কোনো একটা দল থেকে না দল মত নির্বিশেষে আমি কোন কেন কথাগুলি বলছি যে কদিন আগে এই স্বাভাবিক শাসক দল এদের হাতে ক্ষমতা টাকা পয়সা এদের প্রচুর নির্বাচনী প্রচারে তারা সমস্ত শক্তিটা লাগাবেন তাদের নেতা নেত্রীরা তারা আসবেন দলে দলে আসছেনও কিন্তু ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে এত মানে মূর্খ এত হেয় প্রতিপন্ন করা তাচ্ছিল্য করা এটা বোধ ঠিক না এটার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হওয়া উচিত যেমন কদিন আগে আমাদের দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন তাদের নির্বাচনী প্রচার মানে এই পালে হাল ইয়ে হাওয়া তোলার জন্য তিনি আসাটা কোনো অন্যায় কিছু না তিনি শুধু বিজেপি নেতা নন তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি বললেন বলছেন যেটা কমরেড সীতারাম ইচুরে বলেছেন তিনি তো হোম মিনিস্টার তার মিনিস্ট্রি এনসিআরবি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিগত বছরের সেখানে উল্লেখ আছে যে রাজনৈতিক হিংসায় সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ যে কাতারে অর্থাৎ ওই স্তরে ড্রাগ পেডলিং ড্রাগের পাচার ড্রাগ রিলেটেড বিভিন্ন অপরাধ এটাও সারা দেশের মধ্যে এবং প্রতিদিন আমরা আতঙ্কের সাথে আমরা এই দেখছি আমরা পত্র পত্রিকার বিভিন্ন চ্যানেলে আর তিনি কি বলছেন যে এসে হিংসার অবসান হয়েছে হিংসা সে নিকালকে ত্রিপুরাকো ত্রিপুরাকা যুবাওকো রোজগার মে ডাল লাগা দিয়া কি রোজগার এই যে ড্রাগ পাচার যে দুজন যদি এই গাজা পাচারকারী যদি ধরা পড়ে তার মধ্যে একজন বিজেপি নেতা ফেন্সিলিল যদি ধরা পড়ে বিজেপি নেতা ছিনতাইকারী ধরা পড়লে বিজেপি নেতা এরকম যে বিভিন্ন অপরাধ খুন এসব জায়গাতে কে ধরা পড়ছে মণ্ডলের নেতা মোর্চার নেতা এবং কোথাও কোথাও যে রাজ্যের মানুষ দল দলমত নির্বিশেষে ঘেরাও করছে দোলাই দিচ্ছে যদি পুলিশের তরফ থেকে কোনো অ্যাকশান নেই আর ভারতবর্ষের এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদেরও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদেরও বলতে হয় আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলছেন রোজগার সে উসকো জোড়া দিয়া রোজগার রোজগার সাথ উসকো মিলা দিয়া লাগা দিয়া এটা রোজগার দেশে কি আগামী দিন যুব সমাজ কীভাবে শেষ করবে তারপরে আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি শিক্ষিত হবেন সমজদার হবেন বুঝদার হবেন তিনি যে কথাগুলি বলবেন দলের সমাবেশে হোক বা সরকারের সমাবেশে সঠিক তথ্য নিয়ে তো বলবেন তিনি কি বলছেন দুনিয়া সে কমিউনিস্ট বিলুপ্ত হরা আহে আরে সেই দিনই তো নেপালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেছেন এবং লাটিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় দেশ বড় ইকোনমি ব্রাজিলে সেখানে লাটিন আমেরিকার মুদি বলা হয় জায়ের বলসানারোকে 
এই বলসানোর ওকে হারিয়ে সেখানে লোলা দি সিলভা তৃতীয়বারের মতো রাষ্ট্রপতি আসনে বসছেন এবং গোটা লাটিন আমেরিকা চিলি কলম্বিয়া হন্ডুরাস মেক্সিকো বেনেজুয়েলা ইভেন ইউরোপিয়ান যে সমস্ত পার্লামেন্টগুলোতে কমিউনিস্ট মেম্বারদের সংখ্যা সেখানে বাড়ছে আর আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি এগুলি একটু মানে খবর খোঁজ খবর নেবেন না একটা মূর্খের মতো বলবেন যে তো আমাদের লজ্জা মাথা হ্যাট করে দে যাই হোক অন্য দেশে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের সাথে নিশ্চয়ই আমাদের সম্পর্ক নেই কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি একটা সিস্টেম একটা প্রক্রিয়া একটা নীতি যে আমাদের দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিচ্ছি এভাবে তিনি এটা বলতে পারেন না এরপরে এই যে পাঁচ তারিখে দুটো জনসভা সেখানে কি বললেন যে হামারা গভর্নমেন্ট আকে সেভেন পাই কমিশন তিন মাহিনা কে আন্দার লাগু কর দিয়া আরে এই অমিত শাহ তিনি বিজেপির সভাপতি হিসাবে দুই হাজার আঠারো বলেছিলেন যে তিন এই আঠারো তারিখ কো ভোট হোগা তিন তারিখ কো গিনতি হোগা চার তারিখ কো পেহলা ক্যাবিনেট মে সেভেন পে কমিশন দিয়া যায়গা আর তিনি পাঁচ বছর শেষে এসেও আবার সেই একই মিথ্যা কথা বললেন এটা ত্রিপুরাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদেরকে ধোকা দেওয়া না ত্রিপুরাজ্যের মানুষদের মূর্খ ভাবা না নাকি সেভেন পে কমিশন লাগু হয়ে গেছে আমি চ্যালেঞ্জ করছি বলুক ত্রিপুরাজ্যের প্রায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মচারী যাদেরকে ডি অব দি তারা পাচ্ছে না এদের প্রাপ্য দিয়ে অর্ধেকও পায়নি আর আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসে বলে দিচ্ছেন এদেরকে সেভেন পে কমিশন তিন মাসের মধ্যে নাকি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপরে যে নির্বাচন আসবে আমি আবার সে কথাটাই বলছি এটা শুধু শাসক দলের নেতা কর্মী না আমরা যারা বিরোধী দলের আছি আমাদেরও জনগণের সামনে অসত্য বাসন মিথ্যা তথ্য এবং দেশের বা রাজ্যের যে সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করে বিপদগামী করে এরকম কিছু কথা বলা উচিত না যেমন আমি বলছি যে এই ডাক্তার মানিক সাহা এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে যিনি আছেন তিনি সেদিনও দশ হাজার তিনশো তেইশের যারা চাকরিচ্যুত শিক্ষক কর্মচারী তাদেরকে বলা হয়েছিল ভীষণ ডকুমেন্টে তাদের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে মানবিকভাবে তাদের দেখা হবে সেদিন তারা যখন গেলেন তাদের অস্বীতিপদ বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধা বাবা মা বাচ্চা কাচ্চা সহ এই শীতের প্রকোপের মধ্যে মহাকরণের সামনে দশ হাজার তিনশো তেইশের বিক্রিম এবং তাদের পরিবারের লোকরা যখন শীতে কাঁপছে মহাকরণে বসে তথ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই দশ হাজার তিনশো তেইশের দায় সরকারের না তাদের না এরা এগুলো জানে না আবার তিনি গতকাল নাকি না পরশুদিন ডাক্তার মানিক সাহা খোয়াই না কোথায় যেন বলছেন আমরা দেখব এটা কোন ধরনের কোন ধরনের মানবিকতা এরপরে বলছেন বিজেপি সরকার আমলে উন্নয়নের জ্বর বইছে কোথায় রাস্তা ঘাট ভাঙা চোরা বেকার যুবকদের কাজ নেই পরিবহন সেক্টর সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে রেগাতে কাজ করে পয়সা পায় না আবার সেই রেগার পয়সা দিয়েই প্রধানমন্ত্রী এবং দলের জনসভাতে লোক জমাচ্ছে তা আমি বলবো যে হ্যাঁ বিজেপি সরকার আমলে উন্নয়নের জ্বর দেখতে গেলে বিজেপির মণ্ডলের নেতাদের বাড়িতে গেলে দেখা যায় ছনের গড় টিনের গড় কীভাবে দুতলা তিনতলা ভাঙা সাইকেল যাদের ছিল না কীভাবে এসইউবি গাড়ির মালিক আর বিকালবেলা কৃষ্ণনগরে কুচবাউ ঠাক না কুচবাউ কী কুচবাউ ঠাকুর ভবনের সামনে ট্রাফিক পুলিশকে দুই দিকে নো এন্ট্রি লাগাতে হয় ইনোভা গাড়ি ফরচুনা গাড়ি তো ত্রিপুরাজ্যের উন্নয়নের যে জ্বর ওইখানেই সাধারণ মানুষের ঘরে না বেকার যুবকদের ঘরে না 
শিক্ষক কর্মচারী বা ইদের ঘরে না তারপরে তিনি বলছেন সিপিএম কে দুর্দিন দিয়ে দেখবেন দুর্বিন দিয়ে দেখতে হবে জহর শাহ উনিশশো অষ্টআশি থেকে বিরানব্বই এই বাসন দিতেন ঠিক জহর সাহার তিনি আর এক সাহা তারও সে পরিণতি হবে অনিবার্য আবার গতকাল খোয়াইয়ে গিয়ে বলছেন যারা তাদের সমালোচনা করছে তাদের ডাস্টবিনে যেতে হবে হ্যাঁ এই মানিক সাহাকে যিনি তুলেছেন ওই বিপ্লব কুমার দেব অলরেডি ডাস্টবিনে পৌঁছেছেন কাজে বিনটা খুব ভালো তারা চিনছেন কাজে বিন ঠিকই আছে এই কথাগুলি তাদের বারবারই সেখানে আসছে এরপর আরেকটা খুব গুরুতর কথা বলতে চাই সেদিন উদয়পুরে উদয়পুরে আপনার দেখেছেন একটা ন্যাশনাল নিউজ হয়েছে যদিও ত্রিপুরাজ্যের কোনো সংবাদপত্র কোনো চ্যানেল এটা করেন না আপনাদের ধন্যবাদ কারণ আপনার সতর্ক সচেতন এরকম একটা জঘন্য মারাত্মক কিছু কটে যাক এটা ত্রিপুরার যে এই সংবাদপত্র মহল কোনোদিন এটা চান না আপনারা সতর্ক ছিলেন একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী খবর করে দিলেন তার বাড়িতে তার বাড়ি আগুন লাগানো হয়েছে এবং কারা আগুন লাগিয়েছে মুসলিমরা একটা সম্প্রদায়ের মানুষ দিল্লি মুম্বাই চেন্নাইয়ের বড় বড় নিউজ পোর্টালগুলাতে ন্যাশনাল চ্যানেলগুলাতে খবরগুলো আসছে আমার বক্তব্য হলো এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি এরকম কমিউনাল মানে ফ্লেয়ার আপ হয় এনআইএ সোমোটো এফআইআর নে কগনিজান্স নে এবং এই ঘটনার পর যখন আপনাদের তরফ থেকে জিজ্ঞেস করা হলো ত্রিপুরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডিজিকে লোকাল পুলিশকে ক্যাটাগরি কেলি লোকাল পুলিশ বলেছে না এরকম কোনো ঘটনাই হয়নি তাহলে যিনি পারপ্রেটেটার একটা কমিউনাল একটা ফ্লেয়ার আপ হয়ে যেতে পারত এই ঘটনাতে তার বিরুদ্ধে এই কগনিজেন্স নেওয়া হবে না কেন এটা নেওয়া দরকার আরেকটা জিনিস বলতে চাই গত পরশু দিন দুই হাজার নির্বাচনী প্রচারে এই পালে মানে এই হাওয়া তোলার জন্য পালে আসাম থেকে তখনকার আসামের অর্থমন্ত্রী এখন বর্তমান এই মুখ্যমন্ত্রী তিনি খুব প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং সে ভিডিও এখনও আছে দু হাজার কে দিয়ে যে ত্রিপুর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইয়া মুখ্যমন্ত্রী বা তখনকার শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী প্রয়োজনে তিনি নিয়ে যাবেন দিল্লিতে তিনি হাল করে দেবেন এবং দু হাজার একটা প্রোগ্রামে গিয়ে বলেছেন যে বিজেপি সরকার আনেকা বাদ উসকো ন্যায় দেওয়া যায়গা হাম উসকো ন্যায় নিয়ে দিতে আপ ঘুমা ঘুমা কে সালাইয়ে আমারা ভিডিও তিনি গত পরশু দিন ন তারিখে এসছেন এই উদয়পুরে তাদের জনবিশ্বাস যাত্রার একটা অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম করতে তিনি সেখানে বলছেন গিয়ে কে না নির্বাচন আসলে তো এরকম বলতেই হয় আরি মানে নির্বাচন আসলে পরে মিথ্যা কথা বলতে হবে ঠকাতে হবে মানে নির্বাচন আসলে মিথ্যা কথা বলতে হয় অর্থাৎ এরা নির্বাচন আসবে এরা সমস্ত মিথ্যার জুরি নিয়ে মিথ্যার বস্তা নিয়ে আসবেন মানুষকে ঠকাবেন এরপরে পাঁচটা বছর যাতে মানুষ কথা না তুলতে পারে সন্ত্রাস চালাবেন এটা আবার এই সমস্ত মিথ্যা কথা গিয়ে বলে বলে আবার মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী হেনেকে পূজা দেবেন একটা পাপ বুঝবে এই পাপ কি মুক্ত হবে এইভাবে তো এগুলি করছে গতকাল আবার আর এক বীরপঙ্গ বেসছেন ইয়ে থেকে পশ্চিম বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলার বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছে কমিউনিস্টদের মা বাপ থাকে চিনে তাদের মা বাপ কোথায় থাকে এদের যে আজকের আদর্শ এই আর এস এস বিজেপির আদর্শ কোথাকার হিটলারের মুসলিনী যে নারদা সারদা খ্যাত যার বিরুদ্ধে এখনো সিবিআই ইডি ইত্যাদি পশ্চিমবাংলার কাগজ খুললেই দেখি নানা ধরনের 
কেলেঙ্কারী তিনি এসে এখানে বলছেন জ্ঞান দিচ্ছেন কাজেই নির্বাচন বলেই এরকম ভাবে কিছু লোক আসবেন জনগণকে বিভ্রান্ত করবেন এটা বোধ হয় অনুচিত আমাদের দেশের মানুষকে এবং আমি অনুরোধ করব যে মিডিয়াকেও এটা সতর্ক করা দরকার কারণ নির্বাচন বললেই বলেই যে আমাদের দেশের মানুষকে বিশেষ করে কোমলমতি নতুন প্রজন্মকে যেরকমভাবে তারা এদের বিভ্রান্ত করছে এদের নষ্ট করে দিচ্ছে এই গত পাঁচটা বছরে ড্রাগ নেশা ত্রিপুরার যুব সমাজকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে এটা সাংঘাতিক ক্ষতিকারক এই জন্যই বলছি নির্বাচন আসবে যাবে কিন্তু শাসক দল বা কোনো রাজনৈতিক দল এইভাবে দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য মিথ্যাকে আশ্রয় করে এটা করা এটা দেশের জন্য সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক আমরা এই কথাগুলো এই সামনে যে ভোটের আগে এ রাজ্যের মানুষকে আপনাদের মাধ্যমে সতর্ক হওয়ার জন্য আমরা বলব এটাই তো বলা হলো এই একটু এটাই তো বলা হলো যে টু ম্যাক্সিমাইজ দি ভোট এগেন্স্ট দি বিজেপি বিজেপি কে হারানোর জন্য হিন্দুত্ব রাজনীতির জন্য কি আমাদের পার্টি যাতে সেরকমভাবে ইতিবাচকভাবে তার চেষ্টা চালায় তো আমরা সেই ডাইরেকশান নিয়ে সেই দিশাতেই আমরা কাজ করব আর যেটা বললেন আপনি নির্বাচন কমিশন গত হ্যাঁ মনে হয় কত তারিখ জানি সাত তারিখ না আট তারিখ নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ সিইও একটা মিটিং ডেকেছিলেন সে মিটিংয়ে যে কংগ্রেস তারপরে ত্রিপুরা মথার প্রতিনিধি আমরা সিপিআইএম সিপিআই আর একটা দল ছিল এক বাক্যে গত পাঁচ বছরের ত্রিপুরার যে কোনো নির্বাচনই হয় নাই এবং এটাই জিরো বায়োলেন্স জিরো টলারেন্স এগেনস্ট এনি কাইন্ড অফ বায়োলেন্স এরকম একটা মিশন নিয়ে যে ইলেকশন কমিশন এগুচ্ছে এটা রিকগনিশন অফ লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স টেরর রুল ত্রিপুরার যে হয়নি কাজে আজকে ইসিআই যে ফুল টিম আসছে আলাদা একসাথে ডাকিনি আলাদা আলাদা ডেকেছে আমরা প্রায় সবকটা দলই একইভাবে আমাদের কথা আমরা একু আমরা করব আমি ভাবলাম না আপনারা জিজ্ঞেস করবেন কিন্তু করলেন না তাই জন্যে আমাকে বলতে হচ্ছে কি কালকে পরশু আর এস এস এর সর্বসংচালক একটা ইন্টারভিউ দিলেন যেখানে ওরা স্পষ্ট করে বললেন কি এক এক হাজার বছর থেকে এক যুদ্ধ চলছে হিন্দুরা হিন্দু লোক যুদ্ধ মে শামিল হ্যাঁ আর যুদ্ধ মে শামিল হ্যাঁ তো ওহা পর আক্রমকতা দিখানা ইসকে অন্দর কোই গলতি নি আর যুদ্ধ কিসকে খেলাফ হ্যাঁ কোই বাহার কা নি হ্যাঁ দুশমন দুশমন হ্যাঁ অন্দর আর ইয়ে অন্দর কে দুশমন হ্যাঁ মুসলমান ঈসাই আর কমিউনিস্ট আর ইয়ে স্পষ্ট রূপ সে উনোনে কহা আর আর এস এস সর্বসংচালক কা কেনে কা মতলব হ্যাঁ কি ইয়ে অব ও আর এস এস কা হি নই উনকে সবই সঙ্গ পরিবার কে সংগঠন কা আর বিজেপি কা ইয়ে রুঝান হোগা আনে ওয়ালে দিনো মে আর ইয়ে স্পষ্ট হ্যাঁ কি দু হাজার চৌবিশ কে চুনাও সে পহলে ইহি একমাত্র হত্যার উনকে সামনে পড়া হুয়া হ্যাঁ আর ও হত্যার হ্যাঁ নফরত ভরা জহর ভরা হুয়া প্রচার হিংসা আর উস হিংসে কে আধার পর সাম্প্রদায়িক ধ্রুবীকরণ আর ইস ধ্রুবীকরণ কে সাথ ও জো হে ভোট বটোরনে কি পুরি কোশিশ তো ইয়ে বাহার জো হে বিদেশ মে প্রধানমন্ত্রী জাকর বলতে হ্যাঁ মাদার অফ ডেমোক্রেসি হম জি টোয়েন্টি কে প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ বাসুদেব কুটুম্বকম 
ये सब बाहर जाके होता है गांधी की तारीफ देश में वापस आके करते हैं गोडसे की तारीफ अब दुनिया ये समझे या ना समझे वो उनकी बात है अलग लेकिन ये स्पष्ट है कि देश के अंदर आने वाले साल में बहुत बड़ा हिंसा बढ़ने का आवश्यकता है और उसके लिए सिग्नल आरएसएस के सर्वसंचालक ने दे ही दिया अब इसका इसके चलते हुए आपका संविधान का कोई मतलब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई मतलब नहीं है इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिबर्टी जस्टिस ये सब बातें जो है कागजी बातें हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहा कि एक ही मकसद है कि हिंदू कल्चर हिंदू आइडेंटिटी हिंदू प्राइड इसको मेंटेन करना है अब इसके अंदर हिंदू धर्म के अंदर ही जो फॉलो कर रहे जो जो विविधता है उसके उसके बारे में कोई बात नहीं बट अब ये सिग्नल जो है बड़ा डेंजरस है देश ये बहुत ही डेंजरस है इसके चलते हुए देश की ना सिर्फ राजनीति लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा एक नफरत का मशीन है कभी जहां पर मुसलमान है तो नफरत उनके ऊपर जहां पर ईसाई है तो नफरत उनके ऊपर जहां पे कम्युनिस्ट है तो नफरत उनके ऊपर अगर ये तीनों नहीं मिले तो जातियों के आधार पर दलितों के ऊपर महिलाओं के ऊपर या आदिवासियों के ऊपर ये नफरत मशीन को जितना मजबूत कर सकते हैं वही एक बात आधार है भाजपा को चुनाव जीतने का ये डेंजरस हाल है हम वॉर्न करना चाहते हैं देश के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टियों को कि इस खतरे से बचना है तो उनको सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है वरना भारत और भारत का संविधान बचेगा नहीं खबर हल विभिन्न डीएम बीजेपी विभिन्न प्रोग्राम कर्मसूचर बिल गत अठारो तारीखे ये गृहप्रवेश जत्रार नाम प्रधानमंत्री के एने जनसभा कर जनसभा आगे बीजेपी जे समस्त प्रोग्राम जनसभा पर एमक गत पांच तारीखे अमित शाह जे जनसभा धर्मनगर एवं सबरूम से ही जनसभा जो समस्त गाड़ी घोड़ा व्यवहार कर तर बिल डीएम अफिसगला ना कि जमा हमें अपन माध्यम इट बोलते चाह डीएम का अनुरोध करते चाह ठीक अठारो तारीख जनसभा सरकार नामे यजेपी जनसभा क्यों बीजेपी पता है मूरा छो समस्त ये डीएम दे के एवं जे समस्त अफिसर यह समस्त बिल पास करबें तक अनुरोध करब जाते भलोक परीक्षा कर करें नतुबा आगामी दिन तक जे जवाब दीते और ये रेगाते जा हेटा तो हे अक्षर जे कारण ये सरकार आसार पर ब्लकगलाते कोडिट है ना हम नाम के वास्ते एक दिन जला के जलार अडिट हो जात कोकम कागजपत्र ना देखे भलोक सरकम पैरामिटार्स फलो ना कर धरा पड़े एगुली धामा चापा दीते पर अभिजुक्त सर्वत्र एवं साधारण मानुष इन जेना चाह क्ष पाईना आर जख बीजेपी को सभा है तक बला है रेगार मजूरी देव तक लोक देखान फटो तोला है कम बस पैसा देव है गतकाल एक पत्रिका बैरिए त्रिपुरार जो प्राय छ लाख जरा रेगार कार्ड होल्डार तर दुई लक्ष कार्ड होल्डार 
একদিনও কাজ পায়নি কোত্থেকে পাবে কোনো কাজই তো নেই সব এইভাবে জোরাতালি দেওয়া হচ্ছে কাজেই আধিকারিকদের অনুরোধ থাকবে এগুলো একদিন যা হয়েছে হয়েছে এখন এই সমস্ত বোয়া বিল পাস দেবেন না আর যারা এগুলি করবেন এরা কিন্তু নিজেদের বিপদ তারা ঘনিয়ে আনবেন এটা ঠিক হবে না দশ হাজার তিনশো তেইশ সহ গত পাঁচ বছরে অন্যায় ভাবে এটা পার্ট টাইম হোক বা এই কন্ট্রাক্ট বেসিস সেন্ট্রাল স্কিম হোক বা রাজ্য স্কিম যাদেরকে আরবিটারেলি এই ছাটাই করা হয়েছে আমরা প্রত্যেককেই আমরা আবার তাদের যাতে জীবিকা অর্জন তারা করতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করব এবং আমাদের সময় তো আগামী দিন এরকমভাবে অন্যায়ভাবে কোনো ছাটাই আমরা করব না শুধু তা নয় যে এই বিজেপির যে তাদের রিপোর্ট কার্ডের মধ্যে উল্লেখ আছে বিজেপি সরকার যখন আসে অর্থাৎ বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের শেষ দিকে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ লোক সামাজিক ভাতা পেতেন এখন বিজেপি রিপোর্ট কার্ডে লেখা আছে তিন লক্ষ পনেরো হাজার না কতদিন অর্থাৎ প্রায় সোয়া লক্ষ লোকের ভাতা তারা অন্যায়ভাবে কেটে দিয়েছে আমরা এই সোয়া লক্ষ লোক যাদের অন্যায়ভাবে কেটে দিয়েছে তাদেরকেও আমরা তাদের ভাতা ফিরিয়ে আমরা দেব that newspaper can say the source how could we say out you see mani sarkar is a member of the politburo so that is, these are decisions that, that will be taken at the level of the politburo so speculation here in your local media is your imagination not local media calcutta media <laughs> calcutta media <laughs> what it is okay. but i can like a, i can uh, what you call endorse positively your levels of imagination but there's no decision taken <laughs> সেটাই তো বলছি গণতন্ত্র না থাকলে গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভ আক্রান্ত হয় শুধু ইয়ে না মিডিয়া না ইভেন যে ইনস্টিটিউশন এক্সিকিউটিভ এই যে এতে সোনা মরাতে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার গাড়ি চাপাতে মেরে ফেলল বিচার হয়নি তো এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্যই তো বিজেপিকে হারাতেই হবে আর যে সমস্ত চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সঞ্জয় মিশ্রকে দিয়ে বিপ্লব দেব থাকার সময়তে আজকে আজকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা তুলব অতীতেও আমি সিওর কাছে বলেছি গতকালও বলেছি আজকে তুলব যাতে এগুলি সবগুলো চ্যানেল যারা আবার নতুন করে চালাতে চায় এদেরকে যেন তাদের এই যে রিকানেক্ট করার জন্য সেই উদ্যোগ নেওয়া হয় আপনাদের মাধ্যমে বলবো যে সমস্ত চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে আছে বন্ধ করে দিয়েছে তারাও একটু যোগাযোগ করুন ডিএম অফিসে কালকে ডিএমকেও আমি বলেছি কথাগুলো ডিএম বলেছেন তিনি উদ্যোগ নেবেন আমরা নেব আর বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার যখন ছিল তখন কখনো হয়নি কাজে আগামী দিনও যদি এরকম হয় কখনো এরকম হবে না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ